Hello. Hi, girls. I see just few people. How was your day? Happy Friday, by the way. How are you? Can you hear me? Yes. Thank you for confirming that. Okay, so we will start today's class. I see that there's few people here, um, maybe because it's Friday. Sometimes the traffic on Fridays is very heavy, but we will start today's class. So with the people who is in, right? So we need to continue. And as you remember, we were studying the section number three, right? We started yesterday and uh, I sent the presentation like at noon, como mediodía se las mandé. This is what we did yesterday. We studied the section number three. We talked a little bit about places and things that we can get or buy in the different places. Also, we talked about uh, compound nouns. What are they and how do we pronounce them? So now we will continue by watching the video about the prepositions of place in which we are going to learn about this topic and also we will practice this conversation. Let me share my screen with you once again so we can check the video that we have in the platform. All right, this one. Let me share sound with you. Hi everyone, in this class you'll learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, It's Across from the Park. Let's listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On, on the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Let's take a look at our map now. And let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. On the images, you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on 
to make reference that a place is on a particular street. If we take a look at the map on the screen, I'll make more examples using the preposition on. Gus gas station. Gus's gas station is on First Avenue. The U.S. Post Office. The U.S. Post Office is on Center Street. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. Now let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater is on the corner of Park Street and Main Street. The supermarket is on the corner of Main Street and 2nd Avenue. Let's move on with the preposition next to. Our example shows the department store is next to the bank. We could also say Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now it's your turn to practice. I would like for you to give the location of all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions. Where is Gus gas station? Where is the hospital? Where is the U.S. post office? Where is Second Avenue bookstore? Where is Dam's drugstore? After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Right, so we're going to start by practicing the conversation and after that we're going to discuss the prepositions of place and also we will practice them. Okay, here is the conversation. You see it's the same content, different pictures. So I'm going to play the recording and I'm going to stop after each interaction so that you can repeat at home. And remember that intonation is very important. So I'm going to play the recording twice. I'm gonna be pausing and then you tell me if you have any question in regards of new vocabulary or pronunciation. Page 87, Exercise 3, Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it.
Thanks a lot. Page 87, Exercise 3, Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Is there any question about a new word, new vocabulary or pronunciation? Good evening, teacher. Good evening. La palabra around es cerca. Ajá. Uh -huh. Es como decir al, alrededor de aquí, around here. Y con la pronunciación de emer emergency. Emergency. It's an emergency. It's an emergency. Excellent. It's an emergency. It's an emergency. Very good. Thank Any you. other question? You're welcome. Any other question? Dear. Oh, dear. Oh, querido, oh, querida. Oh, dear. Any other? Que significa thanks a lot. Muchas gracias. Es como decir muchas gracias. Thanks a lot. También se puede decir many thanks. Very thank you. Uh, many thanks. Ahorita se las puse ahí en el chat. Many thanks. Oh, thanks a lot. Significa lo mismo. Muchas gracias. Any other question? Miss? Yes? Um, very thanks is the same. Um, no, not really. Sería más bien como decir muy agradecido. Ah, okay. Mm -hmm. Thanks. You're welcome. Thanks a lot. <laughs> My pleasure. Any other question? Okay, so I'm going to create the breakout rooms so that you can practice this conversation in groups.
está Marvin y Walter o con Jennifer como quieran, eh. inicio ok no, okay. empieza más, venga después sigo ya ok, excuse me, can you help is there a public restroom around here a public restroom mm, I'm sorry I don't think so oh no my son needs a restroom now it's an emergency Oh dear, well, there is a restroom in the department store on my street. Where on my street? It's on the on the corner of Main and Pierce Avenue. Uh, oh, the corner of Main and Pierce. Yes, yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Gracias. Okay, uh, let's repeat this word around. 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 Excellent. Around. Muy bien. Around. 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 Around here. One more time. Is there a public restroom around here? And this is public. It's not con U. It's como con o. Public. Public restroom. Public restroom. Public restroom. Y luego esta es Main. ¿Dónde está la calle? Main. Main y Avenue, First Avenue, First Avenue. Avenue. Continue practicing. Okay. Tenemos tiempo todavía. Si gustan este, con Lorena practicar conmigo. Sí, claro. ¿Cuál Inicio es el yo. Inicio entonces. Ok. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom. Mm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom now. It's an emergency. Oh dear, well, there a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of May and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Si gustan otros compañeros, practican también. Sí, empiezo. Okay. Just one thing, antes que sigan, eh, aquí escuché en la primera parte es public, public restroom. Es, uh, public. public. Excelente, public. No es con un public restroom. La pronunciación es public. Y aquí sería around. Around here. Y con otros, quiero ver, escuché. Lo de avenida, se pronuncia avenue. 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 Excelente. Avenue. Avenue. Mm -hmm. You can continue. Okay. 
Muy bien. Empieza, hermano. Bye. Ex excuse me, can you help me? Is, is there a public restroom around here? A public restroom? Mm -hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom now. It's an emergency. Oh dear, well, there's restroom in the department store on Main Street. And where on Main Street? It's on the corner on Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, is it across from the port? Uh, you can miss it. Uh, thanks a lot. Intercambiamos ahora. Veo que ya todos están de regreso. Bien, vamos a continuar entonces. Vi, escuché un par de uh, interacciones cuando estábamos en los breakout rooms. Y pues solo eh, para hacer un refuerzo general por los grupos a los que no pude entrar. Solo con la palabra esta de los es uh, public. Public. Excelente. Is there a public restroom around here? La palabrita que también costó un poco era around. Around. Is there a public restroom around here? Y quiero ver otra fue main. En algunos casos escuché que costó pronunciar main. Y también acá avenue. First avenue. The word is avenue. And then uh, also we study the prepositions of place in the video. También ve, ve, este vimos eh, las preposiciones de, de lugar en el video después de haber escuchado la conversación. Entonces tenemos estas prepositions y veamos el significado on. ¿Qué significa on? Si recuerdan el video. En. En. Uh, al referirnos sobre. 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 Ajá. Sobre o encima. Encima de. Y en el caso de las calles. ¿Verdad? Es decir, sobre. Y teníamos un ejemplo acá. Acá está el dibujito. Y dice. The department store is on Main Street. Él nos está diciendo que la de, tienda de departamento está sobre la calle principal. The department store is on Main Street. Luego tenemos on the corner of la expresión o preposición on the corner of significa en la esquina de. Cuando usamos on the corner of Podemos mencionar el nombre de las calles que uh, abarca la esquina. Por ejemplo, acá dice, it's on the corner of Main and First. La esquina de la principal y la primera. It's on the corner of Main and First. Ahí está mostrando las calles. 
So remember, la proposición on the corner of significa en la esquina de. Eh, luego teníamos la preposición across from. It's across from the park. Ese es el ejemplo y vemos la fotito acá, la proposición across from, con el ejemplo it's across from the park. Este nos está diciendo que el lugar que estamos buscando está al otro lado o al cruzarse del parque. Eh, luego tenemos la proposición a next to. Uh -huh. a podría ser también frente de. Al frente de. Eh, al frente de es in front of. Ok, ok. Uh -huh. In front Entonces, of. Tiene que ser al otro lado. Al otro lado de o al cruzar. Ajá, uh -huh. across from. Uh -huh. Then we have the proposition next to. Tenemos la proposición next to, que esa es a la par de. Next to o junto a. Next to. Um, the bank. Oh, it's next to the bank. Está a la par del banco. Um, en esta. Then we have between, la preposición between. Eh, si se fijan, acá está el lugar que estamos buscando. ¿Ah? Está between, quiere decir entre. Eh, hay dos, mencionamos lo que está a cada lado. Eh, the bank is between the department store and the restaurant. Ok, eh, this, the bank is between the department store and the restaurant. Decimos eh, qué lugar tiene a cada lado. No sé si hay dudas o preguntas con esto de las propositions. Ok, para practicar entonces las preposiciones tenemos el mapa. Es, eh, acá tenemos los lugares que vamos a buscar. Están toditos. Veamos, gas, gas station, doctor's hospital, U.S. post office, Second Avenue bookstore, eh, Love department store, Citibank, David's drugstore, uh, P&G supermarket, Favorite shoes, Al's coffee shop, Regency movie theater, And vamos a completar estas oraciones. Hay que mirar el mapa, ver lo que dice la oración y colocar la preposición correcta en cada espacio. Las preposiciones que acabamos de ver. Estas son las que van a completar en los espacios en puntos. Pero hay que buscar los lugares en el mapa, ver las pistas que tengo acá para ver cuál es la preposición que mejor se adecua según la dirección del mapa. Les voy a dar tiempo para que lo hagan en grupo, que a veces que hayan entre más ojitos hay es mejor, lo podemos hacer más rápido. Ok. Let's complete it. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Alguien tiene que nos pueda compartir? Yo no puedo. Ahorita ando buscando la presentación. Que llevarlo, pero no por ser rey. Y no lo mató. 
Porque me merecía morir, ¿vale? Realmente me decía morir. ¿Dónde me decía morir? Sí, porque no te voy Y eso se pagaba con la muerte. Porque de remate mandó a matar a Urias. Lo puso en la línea de batalla. ¿Ya? Y como no podía pelear, no era un buen guerrero, sabía que iba a morir. Entonces, ¿qué dijo David? Ponerlo en la primera línea de batalla. Los primeritos van en la batalla enfrente del enemigo. Pero lo vino a Yo creo que no sé cómo compartirla. Con una espada, porque no sabía pelear. La especa de que ¿Ah? No, 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 no. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para que muriera, se quedara solo la esposa y él se casara con la esposa de Uri. Todo bien planeado, era bien pensado que iba a ser. Sin embargo, Jehová no lo mató, lo dejó vivir. ¿Por qué no? Uh -huh. Merecía la muerte de David. Leamos el 8, Carlos. ¿Pero por qué no lo mató? Porque le mostró un nada amoroso. Yo que le llamo. No la puedo compartir, me da error. No sé si alguien más la tiene. Gracias. Vaya, ahí está ya. Creo que la teacher lo compartió, no sé si fue alguno de ustedes. Yo no pude compartirlo. Yo no fui. Mira, eso no es más recordar, pero vamos a poner la Acordarme que tengo que comprar una memoria para hacer el uniforme, porque ahora no hay espacio, pero cuál? En la primera o en la segunda línea. A la 1 todavía le falta. A la número 2 de la primera línea, ok. A la 1 le falta todavía. Teacher nos ayuda con la primera. Estaba en Jerusalén para que la movilizara. Como resultado, las congregaciones confirmaron a Dios en firme en la fe y creciendo día a día. ¿Cuáles eran las proposiciones que vimos? ¿Qué similitud hay entre lo que se menciona en Hechos 16, 4 y 5 y la manera como funciona la congregación? Atrás, en el corner of, next to, ajá. No les escucho bien, me cuesta escucharles. Voy a silenciar un momentito para explicarles. Ok, me escuchan, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es... Completar estas oraciones guiándose con el mapa, ¿ok? Usando las preposiciones que acabamos de estudiar. Ver acá, the coffee shop is, y me menciona Second Avenue. Aquí está la Second Avenue, entonces aquí la proposición era on, on Second Avenue. Y luego dice, it's the shoe store. ¿Qué estamos buscando? La Al's Coffee Shop y la shoe store, ¿a dónde está? En la esquina. En la esquina. No hace daño, más de una roca que caía. Enfrente. Ok, si fuera enfrente, entonces me estuviera mencionando el Regency Movie Theater, pero me está mencionando la Shoe Store. Between. Between no, porque esto, cuando es between, menciona dos lugares. Oh. El que es a la par, no sé cómo se llama, pero... Ajá, el que es a la par, ¿cuál sería? Next to. Next to, ajá, porque aquí estoy buscando la coffee shop. Y está a la par de la shoe store. Entonces aquí la preposición sería next to. The coffee shop is on Second Avenue. It's next to the shoe store. Aquí está la coffee shop y la shoe store está justo a la par. Next to. Y así van a ir haciendo las demás. Entonces dice, si eso nos pasara a nosotros, se podría ser difícil llegar a nuestra comunidad y
De la segunda, ¿qué opinan? Between será al principio. No sería en front of, frente al parque. Como que está enfrente, se ve El parque y Main, que es? La Main es la calle, la Main es este. Este lo puedo escuchar. Y si no, pues digamos, vale, es el 10. ¿Por qué deberíamos apoyar las decisiones de los ancianos incluso cuando no nos gustan? Entonces sería across from. ¿Y la segunda parte? ¿Cómo les quedaría la dos? Creo que solo escucho a un par que quieren hacer la, la, el ejercicio. Estamos pensando. <risa> It's a front top. Vaya, me menciona Park en May. Eh, ambas son. Ok, estamos preguntando por el movie theater, ¿verdad? A donde estamos diciendo la ubicación del movie theater. Ok, es este moradito que está acá. Y me dice The movie theater is. Y menciona Park Street y la Main Street. Y a entre. De acuerdo, Entre es cuando tengo una cosa aquí y otra cosa acá. It's on. It's on. Podría ser, podría ser porque está sobre estas dos calles. O podríamos utilizar que está en la esquina de esas dos calles. Entonces It's puede ser on, como, como dice Ángel. Podríamos, podríamos usar on, porque sí está sobre estas calles. On, park en main. Y ahora dice The Park. Aquí está el parque y aquí está el movie theater. ¿Cuál preposición? In front, pues, of. In front no of. No, pero no es un visto in front of, sino que la otra era across from, al cruzarse. Across from the park. Uh -huh. Así nos podría quedar la dos. Ahora la tres. The gas station. Aquí está la gas station. Vamos a decir dónde está la gas station. Y me menciona the parking lot. Aquí está el parking lot. It's from. Eh, sí, podría ser across from, 
across from the parking lot. Y dice First and Center. Me menciona la First y la Center Avenue. It's on a First and Center. Podría ser It's on the on First and Center o It's on the corner of First and Center. Ahora traten de hacer la de la post office. Aquí arribita está la post office. The post office is center and second. It's the hospital. ¿Cómo les quedó entonces? <coughs> Podría ser. Ajá. Podría ser de the post office is on center and second is next to hospital. Hospital. Is next to the hospital. Sí. Suena como muy buena opción. Muy bien. Excelente. Ahora las cinco. The bank. Between. Is between. Excelente. It's between the restaurant and the department store. Y ahí estamos viendo que está una cosa a cada lado. En un lado está the restaurant y en el otro del department store. Ok, muy bien. Y la última. It's. Y dice on. Main Street. It's on Main Street. Ya ven, no estaba tan difícil. <risa> un poco, teacher, un poco. Sí, un poco. Comprendo. Aún es difícil en español, pero... Eso solo es práctica, todo es práctica. Ok. Ok, see you in the main section. Ok, um, how was the exercise? Was it easy? Yes. You finished? We're going to check the answers. Okay, a uh, volunteer for, well, the number one, we did it together, I remember, so. Um, vamos a chequear, pero quizás una a una. Okay, the coffee shop. La primera, the coffee shop is on Second Avenue, it's next to the shoe store. ¿Cómo les quedó la dos? The movie theater. The movie theater is on the corner. On the of corner. Okay, Main. on the corner of Parking Main. Y la otra parte de la oración, it's across from the park. Ok, revisamos. Uh, ok, the movie theater is on parking main. It's across from the park. Déjenme decirles que ambas, eh, si pusieron on, está bien. Si pusieron, eh, como mencionó el compañero, también es válido. ¿Verdad? Si pusieron the movie theater, acá está el movie theater, el morradito. Y estamos viendo que está sobre la Park Street. Y sobre la Main Street. Así es que eh, está sobre esas calles. Pero también podemos mencionar que está en la esquina de esas calles. ¿Ok? Es cierto. Está en la corner of Park and Main. 
Así que hay múltiples formas de decir la misma dirección. Así que es en este caso, si tenían on o on the corner of, en la primerita espacio, está bien. Es válida ambas. Y la otra, excelente, across from the park. En number three, ¿cómo les quedó? The gas station is... Next to the parking lot. Across from. Mm -hmm. eh, ok, escuché next to y across from the parking lot. Y la otra opción, it's. Across from. Uh, uh, sorry, uh, in the, the corner, corner, on the of, corner. On the corner of. Ok, veamos, aquí está la respuesta de la 3. The gas station is across from the parking lot. No está justamente a la par, sino que hay que cruzar, está al otro lado. Entonces, por eso aquí sí es across from the parking lot. Y la otra, muy bien, on the corner of me, uh, first and center. Number four. The post office is on the corner of. Center in second. Uh -huh. Y it's lot it. Next to the, the hospital. hospital. Ok. Muy bien. The post office is on the corner of center and second. It's next to the hospital. Mm -hmm. Excellent. Very good job. Uh, number five, the bank. The bank is between the restaurant and the department store. It's on the main street. Excellent. That is the answer. The bank is between the restaurant and the department store. It's on main street. Okay. So it's not really, really, really complicated, but yes, it requires a lot of practice. No es tan complicado, pero pues sí demanda que lo practiquemos mucho. Así es que pues vamos avanzando y no quiero ir corriendo. Quiero que repasemos este tema porque el eh, tema de las direcciones es, necesita mucha práctica y mucho tiempo. Entonces después de la vacación, porque hoy es su último día de clase y luego disfrutan toda la semana sin clase, el lunes vamos a necesitar un repaso. Y eh, mencionar, ¿verdad? Que también tienen que dejar la plataforma. Quédense un ratito eh, ahorita después de la clase o el fin de semana para que completen la sección 1, sección 2 y sección 3. Luego de la sección 3 está el midterm exam. Eso tiene que estar terminado para decir que están al día. ¿Ok? Si se pueden adelantar, mejor. Yo todavía tengo una clase más. Después de esa clase les voy a mandar las respuestas de la sección 3 y del midterm exam. ¿Ok? Para que vayan avanzando. Y bueno, en el, acá tenemos uh, un listening, ¿verdad? Lo podemos hacer y luego les, les mando las demás respuestas para que avancemos con esto de, de las evaluaciones y al regresar de la... A evacuación vamos a hacer los demás. Vamos a ir escuchando y respondiendo. Page 87. Exercise 2. Listening. I need a new swimsuit. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the chart. 1. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things, too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. ¿A dónde va a ir la mamá? ¿O qué es lo que necesita del supermarket? Es la pregunta. 
Cookies for dessert. Cookies for dessert. Cookies for dessert. Ok, vamos a escuchar para la tres. What does that need from the drugstore? Vamos a ver qué es lo que necesita el papá. I'm going to go to the drugstore and get some. Four. Mom? Nos dejó atrás el papá. <laughs> Bryn, I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Hmm. I need some right now. I'm Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Hmm. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Four. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike. But what movie? I don't know. We need to look in a newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Go with him and get a newspaper. Oh, great. Dad? Dad? Okay, number three. What does the dad need from the drugstore? Aspirin. Aspirin. All right. Where is Mike going to go with his dad? To the drugstore. To the drugstore to, drug drug to, drug drug to get a newspaper. Okay, and then we send the answers and they are all correct. So, yes, it's very simple. Es bien simple con los ejercicios de la plataforma. Así que, bueno, hagamos los que podamos y si pueden pasarse del midterm exam, bien. Si hay alguna cosita que esté malo, la pueden dejar esperar y ya luego les mando las respuestas a más tardar. Mm. Eh, bueno, voy a hacerlo ahora en la, en, de, al terminar la última clase para que pues tengan ya eso listo en caso que quieran avanzar fin de semana. Así que bueno, pues espero que disfruten su vacación y los veo en una semana. Okay. Gracias, Teacher. Feliz vacaciones. Happy vacation. Enjoy. Good night. Good night. Good night. Good night.